ഹായ് എവരി വൺ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെ വരിക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ ആൾജിബ്രൈക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോന്ന് അതുപോലെ ഇതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രസിനൊക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്നീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രസിനൊക്കെ ഈ സിമ്പിൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചാണല്ലോ ഇതിൽ ഇതൊരു ഇന്നീക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വായിക്കല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് ലെസ് ദാൻ അതുപോലെ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിമ്പിൾസ് വെച്ച് എഴുതുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്നീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്നീക്വാലിറ്റി പല വിധത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്നുള്ള സംഭവം ഇതാൽ അതെന്താണ് ഒരു ഇത് ന്യൂമറിക്കൽസ് വെച്ച് ചെയ്ത് ഇന്നീക്വാലിറ്റി ആണല്ലോ അതായത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രോ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾസ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് വേരിയബിൾസ് വെച്ച് ഇന്നീക്വാലിറ്റി എഴുതുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് വെച്ച് ഇന്നീക്വാലിറ്റി എഴുതുന്നതിന് എന്ത് പറയും ലിറ്ററൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റി ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റിയും ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റിയും അതുപോലെ ഇത് ലിറ്ററൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റിയും അതായത് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നീക്വാലിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത് ലിറ്ററൽ ഇന്നീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും ലിറ്ററൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വേരിയബിൾസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നില്ല എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളതില്ല അതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ 
ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ലിറ്ററൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി അതുപോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇത് സ്ലാക്ക് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡബിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും ഡബിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഗ്രേ സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കലും ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കലും ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ വെച്ച് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഒരു ഡി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഒരു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീ അതിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഡി അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ റീക്വൽ ടു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എയും ബിയും നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ അങ്ങനത്തെ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതി ഡി അതിന് ശേഷം ഡി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളും അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് സൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് റെപ് സൊല്യൂഷനും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ അതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷനും ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് സൊല്യൂഷനും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ ടു വേരിയബിളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷനും ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ അതായത് ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആൾജിബ്രായിക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ ടു വേരിയബിളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രോ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് എഴുതുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ്
double inequality double inequality adu pole ee symbol o ee symbol o mathram veranengi ee symbol o ee symbol o mathram veranengi strict inequality adu pole ee symbol o ee symbol o mathram veranengi adhaayathu angane ee symbol o ee symbol o mathram adilullu angane anengi strict inequality adu pole ee symbol o ee symbol o adilu mathram ullengi adine slack inequality slack inequality പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ വരാം ഇതോ ഇതോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാം പിന്നെ ഒരു ഡി ആ രൂപത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം വൺ വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണമല്ലോ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ഡി ആ രൂപത്തിലുകൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എക്സും വൈൻ്റെയും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ അതായത് എയും ബിയും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഈ വൺ വേരിയബിളിനെയും ടു വേരിയബിളിൻ്റെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ സിമ്പിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഒരു ഡി ഇവിടെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്താണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അതായത് എങ്ങനെ പേര് വരുന്നത് ഇതൊരു കോഡ്രാറ്റിക് മോഡൽ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് ഒരു പോൾ നോമിയൽ കോഡ്രാറ്റിക് ടൈപ്പ് ഉള്ളൊരു പോൾ നോമിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി വരുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് കോഡ്രാറ്റിക് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യം ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളും ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിളും ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇത് ആൾജിബ്രായിക് സൊല്യൂഷനും ന്യൂ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ ടു വേരിയബിളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ വേഡ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ലിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ ലിറ്ററൽ ഡബിൾ ഡബിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതായത് എക്സാം ബേസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളും ടു വേരിയബിളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാക്കി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ഓരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു